ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം ഡ്രോ ദി ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഹെക്സഗണൽ പ്രിസം വിത്ത് എ ഹെമിസ്പെരിക്കൽ ടോപ്പ് ടച്ചിങ് ഓൾ ദ സൈഡ്സ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ഹെക്സഗണൽ പ്രിസം ആർ ഈച്ച് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഹൈറ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹെക്സഗണൽ പ്രിസം ഇതുപോലെ ഇതിപ്പം ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ പ്രിസാണ് ബേസ് റെക്റ്റാംഗിളാണ് അതിന് പേര് ബേസ് ഹെക്സഗണ എന്നൊരു ഹെക്സഗണൽ പ്രിസ് ആ ഹെക്സഗണൽ പ്രിസത്തിന് മുകളിൽ മുകളിലത്തെ ഫേസിൽ ഒരു ഹെമിസ്ഫിയർ കമ്മിറ്റി വെച്ചിരിക്കും ഹെമിസ്ഫിയർ പക്ഷെ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ പെക്യുലിയാരിറ്റി ഹെമിസ്ഫിയർ ഈ ഹെക്സഗണൽ പ്രിസത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഡ്രോ ദി ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ഹെക്സഗണൽ പ്രിസം വിത്ത് എ ഹെമിസ്പെരിക്കൽ ടോപ്പ് ടച്ചിങ് ഓൾ ദ സൈഡ്സ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ആ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ടോപ്പ് വ്യൂ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ ഒരു ഹെക്സഗൺ വരും ആ ഹെക്സഗൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് കാര്യം ഒരു ഹെക്സഗൺ ആ ഹെക്സഗൻ്റെ സൈഡ് സൈഡ് ലെങ്ത് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു ഹെക്സഗൺ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം തന്നെ സർക്കിൾ സർക്കിൾ വിത്ത് റേഡിയസ് റേഡിയസ് നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ സെൻ്റർ ജസ്റ്റ് ഈ സെൻ്റർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഒരു കോർണർ ടു കോർണർ കോർണർ ടു കോർണർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെൻറ്റർ കിട്ടും ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈനൊക്കെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ ടു എച്ച് മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ഈ ഹെക്സഗൺ തിക്ക് ലൈനായിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ഇനി അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഈ സെൻറ്റർ മുതൽ ഈ ഒരു ഒരു ബേസ് ഒരു സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേഡിയസ് കിട്ടും ആ റേഡിയസ് വെച്ചിട്ടാണ് സർക്കിൾ ആ സർക്കിൾ വരക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ സർക്കിൾ എൻറ്റയർ സൈഡ്സ് ആ സിക്സ് സൈഡ്സിനെയും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും ആ സിക്സ് സൈഡ്സിനെയും ടച്ച് ചെയ്യും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല എല്ലാ എല്ലാ സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിനെയാണ് അത് കണക്ട് ചെയ്യുക ടച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ ആ സർക്കിൾ തിക്ക് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എക്സഗണ നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിസമാണ് ദൻ എ വൺ ബി ടു സി ത്രീ ഡി ഫോർ ഇ ഫൈവ് എഫ് സിക്സ് ആയിട്ട് നെയിം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഹെക്സഗണ നമ്മളൊരു ബോക്സിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ബോക്സിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ് കോർഡിനേറ്റർ വൈ കോർഡിനേറ്റർ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നൈസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ എക്സ് വൈ സെറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടൈംസ് ഫോർ ലെങ്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ ഇൻ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സ്പിയർ ഈസ് ഓൾവേസ് ടു ലെങ്ത് ഈ ഒരു രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ടോപ്പ് വ്യൂ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഒറിജിൻ ലോവർ ലെഫ്റ്റ് കോർണർ ഒറിജിൻ ആയിട്ട് മാറ്റി അതിനുശേഷം ഫ്രണ്ട് വ്യൂയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെക്സഗൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം വൺ ഇവിടെ പ്രൊജക്ട് വൺ ഡേഷൻ കിട്ടി വൺ ടു എ സിക്സ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നറിയാം നെക്സ്റ്റ് എഫ് ബി ഇതാണ് എഫ് ഇവിടെ എഫ് ബി സിക്സ് ടു ആണ് അപ്പം ബേസിൽ സിക്സ് ഡേഷ് ടു ഡേഷ് വരും ഹൈറ്റ് എഫ് ഡേഷ് ബി ഡേഷ് വരും അതേപോലെ ബേസിൽ ഫൈവ് ഡേഷ് ത്രീ ഡേഷ് വരും നമുക്ക് ഇ ഡേഷ് സി സി ഡേഷ് കിട്ടും ഡി പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഫോർ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ഈ ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഹെക്സഗൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഹെക്സഗൺ തിക്ക് ലൈൻ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ഹെമീസ് വേറെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ പി ഡാഷ് കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് റേഡിയസ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ നമ്മളിവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈനിൽ നിന്ന് ഈ സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് ആ പോയിൻറ്റ് ജസ്
ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതേ മോഡലില് അതേ മോഡലിൽ നമ്മൾ ഈ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുക ആ വൈ കോർഡിനേറ്റും ട്രൂ ലെങ്ത്തിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റിൻ്റെയും ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഐസോമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം മാർക്ക് ചെയ്യണം ഐസോമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇത് സെൻ്റ് ആക്സിസ് ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ദിസ് വൺ വൈ ആക്സിസ് പെക്യുലാരിറ്റി ഐസോമെട്രിക് ടു റെപ്രസെൻ്റ് ദി ഐസോമെട്രിക് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം പിന്നെ ദി ഐസോമെട്രിക് എക്സ് ആക്സിസ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻക്ലൈൻഡ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി വിത്ത് ഹോർസോണൽ ഡയറക്ഷൻ വൈ ആക്സിസ് ഓൾസോ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് വിത്ത് ഹോർസോണൽ ഡയറക്ഷൻ സെറ്റ് ആക്സിസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് പേസ് വിത്ത് ബോത്ത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്സ് ആക്സ് കൂടിയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ടൂ ലെങ്ത്തിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ആ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് വേണം നമ്മൾ ഈ എലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ടൂ ലെങ്ത്തിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ആ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് വൈ ആക്സിസിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പാരലൽ ടു എക്സ് ദെൻ പാരലൽ ടു വൈ ആയിട്ട് ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഈ എക്സകൾ എൻക്ലോസ് ചെയ്ത ബോക്സിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ കിട്ടും ഈ എക്സാണ് എൻക്ലോസ് ചെയ്ത ബോക്സിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഒ സിക്സ് ലെങ്ത്ത് ഒ സിക്സ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ സിക്സ് ഈ ലെങ്ത്ത് ഒ സിക്സ് എടുക്കുക ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ദിസ് ലെങ്ത്ത് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ഈ കോർണറിന് സീലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ഈ കോർണറിന് ടൂലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം സിമട്രി ആണ് അപ്പം അത് നേരെ ഞാൻ എന്താ അതിന് ട്രൂ ലെങ്ത്തിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ലെങ്ത് പാരലായിട്ട് ലെങ്ത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത് കിട്ടും ആ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ കോർണറിന് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഈ കോർണറിന് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്തു നെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പോയിൻ്റ് ടു ആണ് ടു ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഒ ടു വൺ ഒ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ലെങ്ത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു അത് ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു പാരലായിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും വൈ ആക്സിസ് ദാറ്റ് ലെങ്ത്ത് വിൽ ബിക്കം ദാറ്റ് പോയിന്റ് വിൽ ബിക്കം വൺ ആൻഡ് ഫോർ ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹെക്സഗൺ കിട്ടും ഈ ഹെക്സഗൺ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് വ്യൂവിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഹെക്സഗൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ വൺ ടു എ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം എഗെയിൻ സിക്സ് ആണ് ആ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടൂ ലെങ്ത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ആ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഐസോമെട്രിക് ലെങ്ത്ത് വേണം നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എലോങ് സെൻറ്റ് ആക്സിസ് ഈ സെൻറ്റ് ആക്സിസ് പാരമെൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അല്ല പോയിന്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഹെക്സകൻ മുകളിലൊരു ഹെക്സകൻ കിട്ടും ഹെക്സകൺ ഇവിടെ കിട്ടും ടൈം നെയിം ചെയ്യുമ്പോഴ് വൺ റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക ബി സി ഡി ഇ ദൻ എഫ് ഇനി നമുക്കറിയാം എല്ലാ സൈഡ്സിൻ്റെയും ഈ ഹെക്സാമൽ
प्रोजक्षेडियस विसीबा कणवेटी फल वर्फक्टू